జియో గిగా ఫైబర్ ఈ కంపెనీ అయితే మనందరికీ తెలిసిందే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు మొన్న సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ నాడు అఫీషియల్ గా వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కమర్షియల్ రోల్ అవుట్ చేయడంతో పాటు ప్లాంట్స్ ను కూడా మనకు ప్రొడ్యూస్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇక దీనికంటే బిఫోర్ ఎయిర్టెల్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ వీళ్ళు వి ఫైబర్ టెక్నాలజీని అన్ని మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇక ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ యాక్ట్ కంపెనీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ మీద అన్ని మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ వీళ్ళ ప్లాన్స్ ఏవైతే అంత మనకి రీజనబుల్ గా ఉండే కాదు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండేది సో ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో అసలు ఈ మూడు కంపెనీలలో మనకి ఏ ఏ కంపెనీ ఎంత ఫైబర్ ప్లాన్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు డేటా ప్లాన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వీటి ప్రైజెస్ ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి వీటన్నిటిలో మనకి ఏ ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేశారు ఏది మనకి బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అలాగే వీటిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి అదనంగా వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి మీతో నేను ఇన్ డెప్త్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ దాకా చూడండి సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఏ ఏ బెనిఫిట్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనే దాని గురించి అండ్ అదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ వీడియోని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి ఎందుకంటే కొంచెం మోటివేషన్ ఫీల్ అయ్యి ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాస్ అగైన్ సైన్ అగైన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాస్ టెక్ బ్లాగ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మూడు ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఏ విధమైనటువంటి టెక్నాలజీ తోటి మన ఇంట్లో డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనే విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక మూడు కూడా మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ ద్వారానే మనకి డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు సో ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి లాభం ఏంటి అన్నట్లయితే కనుక డైరెక్ట్ గా మీకు ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ మీ ఇంటికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది వేర్ కంపేర్ టు ద కాపర్ లైన్ లో చూసారు అన్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వన్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ ఇస్తే మీ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు అది వచ్చేటప్పటికి నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ లేదా నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ కేబీపీఎస్ స్పీడ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే జీరో లో అంటే కాపర్ లో మనకి లాస్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వేరే ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ లో మనకి లాస్ అనేది ఉండదు ఈవెన్ మనకి స్పీడ్ అప్లోడ్ అండ్ డౌన్లోడ్ రెండు కూడా సమానంగా ఉండడం జరుగుతుంది వేరే కాపర్ లైన్ లో వచ్చేటప్పటికే మీ టోటల్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ బై ఎయిట్ వేయాల్సి ఉంటుంది సో అది మీకు వచ్చేటువంటి అప్లోడ్ స్పీడ్ సో సాధారణంగా అప్లోడ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తుంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్ లో ఫొటోస్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫొటోస్ కానీ లేదా యూట్యూబ్ లో ఏదైనా ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తున్నా కానీ ఇలాంటి సందర్భాలలో మీకు ఆ అప్లోడింగ్ స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో స్లోగా ఉండడం జరుగుతుంది కానీ డౌన్లోడ్ మాత్రం కంపెనీ మనకు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో అదే స్పీడ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ వేసుకుంటే మనకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీకు గనక అప్లోడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ మీరు ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ షూట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వేరే మీకు అప్లోడ్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అన్నట్లయితే కనుక మీకు కాపర్ లైన్ అన్నా సరిపోతుంది కాకపోతే హై స్పీడ్ కావాలంటే మీరు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిందే వేరే కాపర్ స్పీడ్ లో మాక్సిమం మనం వచ్చేటప్పటికే ట్వంటీ ఫోర్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ దాకా మాత్రమే ఆస్వాదించగలం వేల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ లో అప్ టు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ప్రకారం వన్ జీబీపీఎస్ మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఇది పెరిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది ఇక నేను వాడుతున్నటువంటి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే నేను యాక్ట్ వాడుతున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎయిర్టెల్ వి ఫైబర్ ని కూడా వాడుతున్నాను జియో గిగా ఫైబర్ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది విత్ ఇన్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో ఇన్స్టాలేషన్ టీమ్ వాళ్ళు వస్తానని చెప్పి ఫోన్ చేశారు వాళ్ళు వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది దీని సెటప్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డీటెయిల్ గా ఒక వీడియో చేసి మీ ముందు తీసుకొస్తాను బై ద బై అసలు ఎయిర్టెల్ వి ఫైబర్ ఏంటి ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనే దాని గురించి డీటెయిల్డ్ గా నేను ఒక వీడియో చేశాను మా ఇంట్లో ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ ఆ వీడియో మీరు వాచ్ చేయనట్లయితే ఇక్కడ ఉండేటువంటి కార్డ్స్ లో లేదా కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను సింప్లీ డూ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దాట్ ఇకపోతే ఈ మూడు ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ గారు సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టాలేషన్ చార్జెస్ అలాగే వీళ్ళు మనకి ఏమి ఇస్తున్నారు అనే విషయానికి వచ్చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ రిలయన్స్ జియో చూసారు అన్నట్లయితే కనుక వీళ్ళు మన దగ్గర టూ థౌసండ్ 
కాకపోతే సెకండ్ మనం ఎయిర్టెల్ విషయానికి వద్దాం సో ఎయిర్టెల్లో మీకు ఏంటంటే ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ అయితే వాళ్ళు మన దగ్గర ఏం ఛార్జ్ చేయట్లేదు ఒకవేళ మీరు కనుక సిక్స్ మంత్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ని ఫ్రీగా తీసుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే ఒకవేళ లేకపోతే వాళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఈ థౌజండ్ రూపీస్లో మీకు రౌటర్ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందాక రిలయన్స్ గిగా ఫైబర్లో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో మనకి కేవలం టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా అడ్జస్ట్కి సంబంధించినటువంటి రౌటర్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది వేరే ఇందులో టూ పాయింట్ ఫోర్తో పాటు మనకి ఫైవ్ గిగా హెడ్జస్కి సంబంధించినటువంటి రౌటర్ని కూడా మనకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక వాయిస్ కాలింగ్ సర్వీసెస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే మీకు అక్కడ రిలయన్స్ జియో ఉంది చూసారా దీంట్లో కూడా మీరు ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ సపరేట్గా పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కనెక్ట్ చేసుకొని మీరు అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇక్కడ ఎయిర్టెల్లో కూడా మీరు ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ సపరేట్గా పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంపెనీ అయితే మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఆఫర్ చేయట్లేదు మేబీ దీన్ని ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఆఫర్ చేసినా కానీ ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం అయితే ఏమీ లేదు ఇకపోతే ఎయిర్టెల్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు ఓన్లీ సిక్స్ మంత్స్ ప్యాకేజ్ ప్లే చేశారు అన్నట్లయితే అంటే మీరు తీసుకున్న బేసిక్ ఎంట్రీ లెవెల్ ప్లాన్కి సంబంధించినటువంటి పేమెంట్ చేశారంటే సరిపోతుంది ఇన్స్టాలేషన్ ఫ్రీగా చేస్తారు లేదా వన్ మంత్ ప్యాకేజ్కి వెళ్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ట్రిపుల్ నైన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ ప్లస్ మీరు రౌటర్కి పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇకపోతే దీంతో మీకు ఫ్రీగా ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి సర్వీసెస్ అయితే ఏం లేదు ప్రస్తుతం ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ అని చెప్పి ఒక యాప్ని తీసుకొచ్చారు దీని ద్వారా మీరు లైవ్ టీవీ ఛానల్స్ అన్నింటినీ చూసుకోవచ్చు ఈ సర్వీసెస్ని వీళ్ళు మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అది మీ మొబైల్ యాప్లో కావచ్చు లేదా మీ ఆండ్రాయిడ్ టీవీలో ఒకవేళ ఈ యాప్ కనుక సపోర్ట్ చేసిందంటే మీరు అక్కడ కూడా చూసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇంకా యాక్ట్ ఫైబర్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక వీళ్ళు కూడా సిక్స్ మంత్స్ మనకి ప్యాకేజ్ ఛార్జెస్ ముందుగానే ఛార్జ్ చేసామన్నట్లయితే ఇన్స్టాలేషన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది అని దీంతో పాటు మనకు ఒక రౌటర్ని కూడా ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే వీళ్ళు మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఓటీటీ యాప్ సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీసెస్ని కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు జస్ట్ కేవలం కేబుల్ అండ్ రౌటర్ మాత్రమే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక ఈ యాక్ట్ ఫైబర్ ఏదైతే ఉందో యాజ్ ఆఫ్ నవ్ మనకి వాయిస్ కాలింగ్ సర్వీసెస్ని అయితే సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి వీళ్ళు ఇక్కడ ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ మనకి ఇచ్చినా కానీ అన్నెసరీ ఇక ఒకవేళ మీరు కనుక ల్యాండ్లైన్ ఫోన్తో కలిపి చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు జియో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎయిర్టెల్ బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది కంపేర్ట్ టు ద యాక్ట్ కన్నా కానీ ఇక ఈ మూడు ఐఎస్పి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్యాకేజెస్ మనం చూద్దాం సో దీస్ దీంట్లో బేసిక్ ఎంట్రీ లెవెల్ ప్లాన్ జియోలో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే సిక్స్ డబల్ నైన్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి కాను హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ వాళ్ళు మీకు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఎఫ్యూపీ లిమిట్ అంటే ఫెయిర్ యూసేజ్ పాలసీ లిమిట్ ఉండడం జరుగుతుంది అంటే హండ్రెడ్ జీబీ యాక్చువల్గా కంపెనీ మనకు ఆఫర్ చేస్తుంది ప్లస్ సిక్స్ మంత్స్ పాటు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫిఫ్టీ జీబీని ఫ్రీగా ఆఫర్ చేస్తున్నారంటే ఓవరాల్గా వన్ ఫిఫ్టీ జీబీ మీకు థర్టీ డేస్ యూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ వన్ ఫిఫ్టీ జీబీ కనుక థర్టీ డేస్ కంటే ట్వంటీ డేస్లోనే మీరు యూస్ చేశారంటే రిమైనింగ్ టెన్ డేస్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అంతా కూడా మీరు వన్ ఎంబీపీఎస్ ప్లాన్ని యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వన్ ఎంబీపీఎస్లో మళ్ళీ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ యూస్ చేసి ఆ వన్ ఎంబీపీఎస్ యూస్ చేయాలంటే అసలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన వల్ల కాదని చెప్పాలి ఇకపోతే మనం ఎయిర్టెల్కి సంబంధించినటువంటి వి ఫైబర్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని చూద్దాం సో దీంట్లో మనకి స్పీడ్ వచ్చేటప్పటికి కేవలం ఫార్టీ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ వేరే అక్కడ మనకి జియోలో హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ రావడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ మీకు ఎఫ్యూపీ లిమిట్ వచ్చేటప్పటికే హండ్రెడ్ జీబీ ఇస్తున్నారు ప్లస్ యాజ్ ఎ కాంప్లిమెంట్ కింద ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ పాటు వీళ్ళు మనకి టూ హండ్రెడ్ జీబీ ఇస్తున్నారు అంటే మొత్తం ఓవరాల్గా త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది వేరే జియోలో వచ్చినప్పటికే కేవలం వన్ ఫిఫ్టీ జీబీ మాత్రమే కాకపోతే మీకు ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ ఫార్టీ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది వేరే అక్కడ మనకి జియోలో వచ్చేటప్పటికే హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే డేటా ఇక్కడ మనకి డబల్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వీళ్ళు మనకి సెవెన్ నైన్టీ నైన్ ఆఫర్ చేస్తున్నారంటే దాని మీద ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్కువ దీంతో పాటు కాంప్లిమెంట్ కింద వీళ్ళు మనకి బండిల్ సర్వీసెస్ ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ సర్వీసెస్ అయితే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో ఆఫర్ చేస్తున్నారు సో ఓవరాల్ గా బేసిక్ ప్లాన్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక స్పీడ్ కావాలి అన్నట్లయిత
అన్ని ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అయితే ఒకేలాగా ఉంటుంది కానీ డేటా పరంగా చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు అన్నిటికన్నా యాక్ట్ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ బెటర్ గా వచ్చేటువంటి అవకాశం కాకపోతే యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ ఫైబర్ లో మనకి టెలికామ్ సర్వీసెస్ రావు నా రిక్వైర్మెంట్ టెలికామ్ కూడా కాబట్టి అంటే నాకు టెలిఫోన్ కూడా కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎయిర్టెల్ చూస్ చేసుకున్నాను ఒకవేళ మీకు టెలిఫోన్ రిక్వైర్మెంట్ లేదు అన్నట్లయితే యూ కెన్ సింప్లీ చూస్ ఆన్ యాక్ట్ ఫైబర్ ఇక వీటిల్లోనే మనకి వెరీ కామన్ గా కనపడుతున్నటువంటి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంబీపీఎస్ ప్లాన్ ని మనం కంపేర్ చేద్దాం సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జియో చూసారు అన్నట్లయితే కనుక టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ ప్లాన్ కి మీరు పర్ మంత్ వచ్చినప్పటికే ట్వెల్వ్ డబల్ నైన్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ జీబీ మీకు డేటా ఫ్రీగా రావడం జరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు దీంట్లో జియో కి సంబంధించినటువంటి యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఏమేమి యాప్స్ ఇస్తారు ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇక ఇదే ప్లాన్ ని మీరు ఎయిర్టెల్ లో చూసారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ ప్లాన్ అయితే లేదు ఇందులో త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ ప్లాన్ ఉంది అంటే జియో కన్నా ఒక ఫిఫ్టీ ఎంబీపీఎస్ ఎక్కువ అదనంగా స్పీడ్ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇందులో మనకు వచ్చేటప్పటికే సిక్స్ హండ్రెడ్ జీబీ ఇఫ్ యూపీ లిమిట్ మనకు రావడం జరుగుతుంది ప్లస్ థౌసండ్ జీబీ బోనస్ అంటే టోటల్ గా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ జీబీ మనకు రావడం జరుగుతుంది వేరు ఇక్కడ మీరు జియోలో చూసారు అన్నట్లయితే కనుక కేవలం సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ జీబీ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది ఇకపోతే దీని ప్యాక్ ని తీసుకున్నారు అన్నట్లయితే కనుక వీళ్ళు మనకి యాజ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ కింద అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ అలాగే జీ ఫైవ్ ప్రీమియం అలాగే ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ కి సంబంధించినటువంటి నాలుగు యాప్స్ కి సంబంధించిన వన్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇకపోతే ప్రైస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక జియో కన్నా ఇది కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి వీళ్ళు చార్జ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రైస్ ఎంత అంటే వన్ ఫైవ్ డబల్ నైన్ అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి మనకి వీళ్ళు ఈ ఆఫర్స్ అన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు నన్ను అడిగితే మీకు అక్కడ జియో కన్నా ఇందులో డేటా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే అమెజాన్ ప్రైమ్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ రెండు సర్వీసెస్ ను కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నన్ను అడిగితే ఇక్కడ పైసా వసూలు అని అంటాను సో జియోతో కంపేర్ చేశారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ సెగ్మెంట్ లో మీకు ఎయిర్టెల్ బెటర్ గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక మనం యాక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి సర్వీసెస్ ని కూడా చూద్దాం సో యాక్ట్ అయితే యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ ప్లాన్ లో ఏ విధమైనటువంటి ఓటీటీ అప్లికేషన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఇక దీంట్లో మనకి టూ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ ప్లాన్ అయితే వీళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వేరు ఇక్కడ మనం టూ థౌసండ్ రూపీస్ ప్లే చేయాలి అన్నిటికంటే కాస్ట్లీ మనకి యాక్ట్ అనిపిస్తుంది సో టూ థౌసండ్ రూపీస్ మనం పే చేసామన్నట్లయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ జీబీ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టీబీ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వేరు దీనికన్నా ఎయిర్టెల్ లో మనకు అదనంగా మరొక వన్ ఫిఫ్టీ జీబీ ఎక్స్ట్రా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది తర్వాత పోస్ట్ ఎఫ్ యూపీ వచ్చేటప్పటికే మీకు అక్కడ జియో చూసారు అన్నట్లయితే వన్ ఎంబీపీఎస్ అలాగే ఎయిర్టెల్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ కూడా మనకి ఎంత ఎఫ్ యూపీ లిమిట్ ఉంటుంది అంటే దాని తర్వాత ఎంత స్పీడ్ లోకి వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెప్పలేదు కానీ మోస్ట్లీ వీళ్ళైతే అన్లిమిటెడ్ అని అంటున్నారు ఇకపోతే మీకు ఇక్కడ యాక్ట్ లో చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఫోర్ ఎంబీపీఎస్ ప్లాన్ స్పీడ్ లో పడిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది సో వీటన్నిటిలో కన్నా నాకు ఎయిర్టెల్ బెటర్ గా అనిపించింది సో అక్కడ మనం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎక్సెస్ గా పోతున్నా కానీ ఆ వారం మనం డేటా ఏదైతే ఉందో ఎక్సెస్ గా పొందగలుగుతున్నాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ మనకి ఎఫ్ యూపీ లిమిట్ లేదు అమెజాన్ అలాగే నెట్ఫ్లిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఏవైతే ఇవి మనకు ఫ్రీగా దొరకడంతో పాటు జీ ఫైవ్ ప్రీమియం అలాగే ఎక్స్ట్రీమ్ సహాయంతో మనం ఆన్లైన్ టీవీ కంటెంట్ ని కూడా వాచ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక ఫైనల్ గా ఈ మూడు కంపెనీస్ మనకు ఆఫర్ చేసినటువంటి వన్ జీబీపీఎస్ ప్లాన్ ని కూడా మనం చూద్దాం వన్ జీబీపీఎస్ నాట్ ఎ జోక్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంబీపీఎస్ అప్లోడ్ అండ్ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ అంటే ఆషామాషి విషయం కాదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో మనం జియోని చూసాము అన్నట్లయితే కనుక జియోలో మనకి కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఆఫ్ ద డేటాని మాత్రమే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండడం జరుగుతుంది వన్ జీబీపీఎస్ స్పీడ్ లో మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీపీఎస్ అనేది ఇట్లా జస్ట్ వితిన్ సెకండ్స్ లో అయిపోతుంది అని చెప్పొచ్చు మోస్ట్లీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ లో ఇదంతా అయిపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే పోస్ట్ ఎఫ్ఈపి మనకి వన్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ మాత్రం రావడం జరుగుతుంది వన్ జీబీపీఎస్ యూస్ చేసిన ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ యూజర్ వన్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ యూస్ చేయాలంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్తాను
కూడా మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఆరు వేల రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సేమ్ వన్ జీబీపీఎస్ స్పీడ్ కి కాకపోతే ఇక్కడ మీకు డేటా లిమిట్ ఎఫ్ఈపీ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో డేటా లిమిట్ వచ్చినప్పటికీ టూ టీబీ అంటే టూ థౌసండ్ జీబీ అనుకోవచ్చు వేరు ఇక్కడ మీకు రిలయన్స్ లో వచ్చినప్పటికీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీని మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎయిర్టెల్ అన్లిమిటెడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక దీని ప్రైస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఫైవ్ ట్రిపుల్ నైన్ అంటే ఆరు వేల రూపాయలు మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక దీంట్లో కూడా మనకి ఎఫ్ఈపీ లిమిట్ ఉండడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మీకు ఈ డేటా క్రాస్ ఓవర్ అవుతారో టెన్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ కి పడిపోవడం జరుగుతుంది అంటే రెగ్యులర్ గా మీరు వాడేటువంటి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కన్నా ఆల్మోస్ట్ టెన్ టైమ్స్ పడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే ఫైనల్ గా ఒక కన్క్లూజన్ కి వచ్చేస్తాం అసలు ఈ మూడిట్లో ఏది బెటర్ ఉంటుంది ఏది బెస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పి సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే మూడిట్లో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అనేది వీళ్ళు వాడేటువంటి టెక్నాలజీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఈక్వల్ గానే ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఏదైతే ఉందో నాకు ఇక్కడ ఎయిర్టెల్ అనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ ప్రైజెస్ అయితే ఇంచుమించు ఒకేలాగా ఉన్నాయి కాకపోతే మనకి వీళ్ళు ఓటీటీ యాప్స్ కి సంబంధించినటువంటి సర్వీసెస్ తో మనం పైసా వస్తువులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ప్రైమ్ తీసుకోవాలి మీకు అక్కడ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే అమెజాన్ ప్రైమ్ వచ్చినప్పటికే పర్ మంత్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే అరౌండ్ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా మీరు దానికి పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ పేమెంట్ కూడా మనం సేవ్ చేస్తున్నాం ఎయిర్టెల్ తీసుకున్నాం అన్నట్లయితే కనుక ఓవరాల్ గా మనం ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ బెనిఫిట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో చూసారు అన్నట్లయితే సో దీంతో పాటు వాయిస్ కాలింగ్ సర్వీసెస్ ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అఫ్ కోర్స్ జియోలో కూడా ఉంది కానీ అక్కడ మనకి పోస్ట్ ఎఫ్ఈపి లిమిట్స్ ఒకటే బాగాలేదు ప్రతి దానికి వన్ వన్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తానంటున్నారు వేరు ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఎయిర్టెల్ లో మనకి కొంచెం బెటర్ స్పీడ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో నన్ను అడిగితే ఈ మూడిటిల్లో కూడా బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఎయిర్టెల్ వి ఫైబర్ అని అంటాను ఒకవేళ మీ ఏరియాలో ఎయిర్టెల్ వి ఫైబర్ ఉంది అన్నట్లయితే సింప్లీ డూ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దాట్ అండ్ బై ద బై అసలు ఎయిర్టెల్ వి ఫైబర్ ఏంటి ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనే దాని గురించి డీటెయిల్డ్ గా నేను ఒక వీడియో చేశాను మా ఇంట్లో ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ ఆ వీడియో మీరు వాచ్ చేయట్లయితే ఇక్కడ ఉండేటువంటి కార్డ్స్ లో లేదా కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను సింప్లీ డూ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దాట్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎయిర్టెల్ వర్సెస్ జియో వర్సెస్ యాక్ట్ ఫైబర్ ఈ మూడు ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఆఫర్ చేసిన ప్లాన్స్ కి సంబంధించినటువంటి కంపారిజన్ తో పాటు ఏది బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అనే దాని గురించి హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఉన్న గ్యాడ్జెట్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో మన ఛానల్ లో మీ కోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఇస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ్ర